Hallo bei Running Torchlight. Dies ist der dritte Teil meiner kleinen Videoreihe über den EM250 Motor aus der MZ ETZ 250, den ich überhole. In den letzten beiden Folgen habt ihr gesehen, wie ich den Motor zerlegt habe und normalerweise würde jetzt ein Video folgen, wo ich ihn wieder zusammenbaue. Ich möchte aber vorher ein anderes Video zwischenschieben, in dem ich weniger schraube und mehr erzähle. Denn zwischen dem Zerlegen und dem wieder zusammenbauen kommt ein ganz entscheidender Schritt, nämlich die Prüfung der Teile und die Beschaffung von Ersatzteilen. Und an dieser Stelle entscheidet sich meiner Meinung nach langfristig, ob die Motorüberholung erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Das folgende Video zeigt, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich fordere auch niemanden auf, dies ohne die notwendigen Kenntnisse selbst zu tun. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Um die vielen Informationen in diesem Video etwas zu sortieren, habe ich mich entschieden eine Zusammenbausimulation zu machen. Das heißt, ich lege die Bauteile in Zusammenbaureihenfolge auf den Tisch und sage dann meine Kommentare dazu. Zu besonderen Themen füge ich dann auch kurze Filmchen ein. Hier sehen wir also die linke Motorhälfte. Schön sauber habe ich sie gemacht. Und da kommt schon mein erstes Spezialthema, nämlich das Teile reinigen. Jeder hat seine eigene Sauberkeit und verschiedene Methoden führen zum selben Ziel. Meine Methode seht ihr hier. Ich habe diese Edelstahl-Auflaufform, die schön groß ist und mit einem Reinigungsmittel, Universalverdünner, Nitro, ähm, Terpentinersatz, was auch immer und einem Pinsel kann ich dann so ziemlich alles sauber kriegen, was ölig ist. Ihr seht die inneren Motorteile und das Gehäuse pinsel ich so einfach sauber. Der Vorteil dieser Methode ist einfach, dass man relativ wenig Reinigungsmittel braucht. Starke Verkrustungen muss man in dem Fall abkratzen, aber mit einem oder mehreren Reinigungsgängen kriegt man das dann sehr sauber. Das Reinigungsmittel muss man da auch nicht wegschütten, sondern kann man in einem Behälter aufbewahren. Der Dreck setzt sich ab und für niedere Reinigungsarbeiten ist das immer noch gut geeignet. Ein weiterer Trick ist es, zum Beispiel die Ölkanäle mit Pfeifenputzer durchzubürsten. Nach diesem Einwurf zum Thema Sauberkeit gehen wir weiter bei der Zusammenbausimulation. Die linke Motorenhälfte komplettiert man natürlich zuerst mit den Lagern, die zugehörigen Sägeringe und das Ölleitblech, die Ölmembran, die dort reingehören, lege ich jetzt einfach mal zur Seite. Alles habe ich schön sauber gemacht. Hier haben wir die Arretierschraube für den Leerlauf. Da gehört eine kleine Stahlfeder und eine Stahlkugel noch mit dazu. Und auch die Ölablassschraube ist da. Und natürlich gehören dann neue Aludichtungen oder auch Kupferdichtringe drauf. So, für das linke Kurbelwellenlager haben wir auch alles beisammen. Sägering, Ölleitblech und Kugellager. Sägering und Ölleitblech müssen nachher in einer bestimmten Position eingebaut werden, damit sie zum, zur Ölbohrung passen. Und hier dieser kleine schwarze Stopfen, da wehrt sich jetzt so ein bisschen eingebaut zu werden. Das ist der Trenn, die Trennscheibe für die Kurbelwellenschmierung, damit die beiden Lager gleichmäßig geölt werden. Den werde ich noch ein bisschen bearbeiten, damit er nicht so widerspenstig sich verhält. Hier das Ölleitblech und die Schaltwalze. Zu beiden werde ich nachher noch was Näheres sagen. Und hier kommt auch schon das Getriebe, so wie es reingehören würde. Und das ist der Auftakt zu meinem kleinen Zwischenvideo zu diesem Thema. Wie 
Ja, über das Getriebe habe ich ja schon so das ein oder andere Video gemacht. Aber ich habe so ein paar neue Gesichtspunkte entdeckt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Zum ersten Mal, wenn man den Verschleiß betrachtet, sollte man wissen, um welchen Gang es sich handelt. Deshalb habe ich mir dieses kleine Schema hier beiseite gelegt. Und äh, zum Anfang möchte ich mal über die verschiedenen Verzahnungen sprechen. Es gibt nämlich gute Verzahnungen in diesem Getriebe und schlechte Verzahnungen. Und die guten Verzahnungen sind da, wo Schaltklauen mit Schaltklauen in Eingriff kommen. Da hat man nämlich diesen schönen Hinterschnitt und die Kontaktfläche ist flächig. Die schlechten Verbindungen sind bei der Getriebeausgangswelle drin. Da haben wir nämlich eine Schaltverzahnung, das in ein Schaltfenster reingreift. Und die Schaltfenster, das sind so gestanzte Löcher in den Zahnrädern. Und ich glaube nicht, dass sie eine 3 Grad Hinterschnittigkeit haben. Da greift also eine 3 Grad Klaue in ein Schaltfenster rein. Und was ist das Resultat? Eine punkt- oder linienförmige Kontaktfläche, die schnell verschleißt. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Nun, je nachdem, was für eine Art von Schaltverzahnung wir hier haben, ist auch der Verschleiß unterschiedlich zu bewerten. Wo Schaltverzahnung in Schaltverzahnung greift, haben wir eine große Kontaktfläche. Und wenn da die Spitzen ein bisschen verschlissen sind, ist das eigentlich gar nicht schlimm. Wenn aber Schaltverzahnung in Schaltfenster greift, dann reicht es schon, dass die Spitze der Schaltverzahnung etwas abgerundet ist und das Zahnrad ist dann schon Schrott. Neben diesem konstruktiv vorprogrammierten Verschleiß gibt es dann noch so Sondererscheinungsformen wie diese überhitzte Schaltgabel 12 für den zweiten Gang. Wie es dazu kommt, zeige ich später noch in diesem Video. Schlussendlich muss diese Schaltgabel auf jeden Fall getauscht werden. Somit habe ich jetzt schon mal einen klaren Kompass, welche Zahnräder ich tauschen muss. Dementsprechend zerlege ich die Ausgangswelle des Getriebes. Ja, ganz überraschend kam das jetzt zwar nicht, aber ihr seht, man muss doch ein bisschen Sorgfalt walten lassen und darf keine dieser 24 Röllchen verlieren. Man sollte sie auch nicht mischen mit neuen oder schmutzig wieder einbauen. Einfach schön in ein Tütchen tun und später wieder reinfriemeln. Hier markiere ich jetzt das Gangrad 1 sowie das Schaltrad 1 und 3 und die weiteren Zahnräder, mit dem Zweck später die passenden Neuteile zu beschaffen. Diesen Sicherungsring in der Mitte der Getriebewelle kriegt man im Grunde nicht ausgebaut, ohne ihn zu verbiegen. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn ihr ihn so wieder einbaut. Kauft euch unbedingt neue dieser Ringe. Denn wenn die herausspringen, dann ist das der Supergau für das Getriebe und für euch als Motorradfahrer. Denn dann greifen Zahnräder gleichzeitig ineinander, die sich gegenseitig blockieren. Unbedingt erneuern. Ja, bei der Analyse habe ich zu optischen Hilfsmitteln gegriffen. Einerseits zu einer kleinen Uhrmacherlupe, andererseits zu meiner heißgeliebten alten Digitalkamera, die einen super Makromodus hat und diese fantastischen Fotos von den Schaltverzahnungen gemacht hat. Und hier haben wir nun eine Schaltverzahnung mit runden Ecken, das in ein Schaltfenster eingreift. Nach meiner Logik muss da also ein neues Zahnrad her das im Übrigen eine hochwertige Nachfertigung ist. Hier sehen wir das alte und das neue Schaltrad im Vergleich und da sieht man diesen Hinterschnitt sehr schön. Ich 
habe also Schaltrad 1, 3 und 2 gewechselt und dazu noch das Gangrad 2. Wobei ich sagen muss, diese ausgestanzten Schaltfenster waren noch nicht so stark verschlissen. Trotzdem habe ich jetzt dieses Gangrad mitgetauscht, aber ihr seht, der Unterschied ist nicht so groß. Nach diesem weiteren Exkurs geht es weiter mit der Zusammenbausimulation und direkt hinein ins nächste Spezialistenthema, die Kurbelwelle. Ja, mit der Kurbelwelle habe ich mich auch viel auseinandergesetzt. Fängt an mit einer Sichtprüfung nach dem Ausbau. Man schaut sich die Dichtflächen an, wo die alten Wedis gelaufen sind. Auch der Konus für die Kupplungseinblick wert. Und dann habe ich einfach mal die Rundlaufprüfung nach Ausbau gemacht. Das geht am einfachsten, wenn die Kurbelwellenlage noch drauf sind. Da läuft die Einwand frei, wenn man sie irgendwo stabil hinstellt. Und dann sieht man, der Rundlauf nach Ausbau liegt bei ca. 3 Hundertstel, was absolut in Ordnung ist. Ich habe sie auch ganz sanft ausgebaut. Und nach dieser Bestandsaufnahme habe ich dann die Lager von der Kurbelwelle runtergezupft und die Kurbelwelle zum nächsten Überholer meines Vertrauens gesendet. Und als die Kurbelwelle dann nach ein paar Wochen wieder kam, habe ich dann auch die Prüfung wieder gemacht. Und ihr seht, gemessen am äußersten Ende des langen Zapfens, habe ich auch diesmal ca. 300 Rundlaufabweichung, was absolut in Ordnung ist. Ich sag mal, diese Überholung kostet um die 100 Euro. Und äh, hätte ich eine auf Null gerichtete Kurbelwelle gewollt, dann würde ich verstehen, dass man dafür auch mal dann das eineinhalb bis zweifache nehmen würde. Was kann ich noch zur Kurbelwelle sagen? Ich glaube, einen guten Betrieb zu finden für die Kurbelwelle ist gar nicht so einfach. Es machen auch gar nicht mehr so viele. Deshalb bin ich froh, dass es das diesmal geklappt hat. Ich habe meine Messvorrichtung, mit der ich den Rundlauf überprüfe, etwas verfeinert. Das ist nur eine grobe Prüfung, das gebe ich zu, aber sie gibt mir das gute Gefühl, dass ich eine ordentlich gerichtete Kurbelwelle in den Motor einbaue und daran keinen Zweifel haben muss. Worauf muss man bei der Kurbelwelle noch achten, außer auf den Rundlauf? Zum Beispiel auf das Spiel des unteren Pleuellagers. Es muss ein axiales Spiel haben, also das Pleuellager muss hin und her rutschen können. Um ca. 2 Zehntel Millimeter, dann ist das in Ordnung. Ihr merkt das einfach, wenn ihr das Pleuellauge nach links schiebt und nach rechts schiebt und dort findet es einfach eine neue Lage und bleibt dort. Es darf nicht zurückfedern. Wenn es zurückfedert, ist es ein schlechtes Zeichen, dann ist das irgendwie unter Spannung eingebaut. Aber das ist in diesem Fall nicht so. Ein weiteres Kriterium, um das Einbauspiel des unteren Pleuellagers zu äh, prüfen, ist, versucht das Pleuel aufzustellen. Es darf eigentlich nicht stehen bleiben. Es muss so leichtgängig sein, dass es in jeder Position runterfällt. Und das ist hier der Fall. Auch das obere Pleuellager kann man auf Leichtgängigkeit prüfen, indem man einfach das Nadellager und den neuen Kolbenbolzen einsetzt. Er sollte sich einfach drehen lassen und auch verschieben lassen. Es sollte nicht klemmen oder quietschen, dann sollte das gut passen. Eine letzte Prüfung, die man aber auch am eingebauten Motor noch machen kann, ist die Ausrichtung des oberen Pleuels. Und zwar ob die Achse des Pleuels parallel ist zur unteren Achse. Das zeige ich euch auf einem Foto. Ich habe mir extra ein paar Stahlstangen besorgt, die man durchstecken kann. Und dann peilt man über die Achsen, ob sie parallel sind oder ob man eine Abweichung sehen kann. Die Kurbelwelle ist das Herz des Motors und dementsprechend habe ich mir da angemessen viel Gedanken zugemacht. Damit beschließen wir dieses Thema und gehen weiter mit unserer Simulation. Hier setze ich die Schaltwelle mit Schaltautomat ein und bei dieser zu beachten, dass man auf jeden Fall die große Feder tauscht. Ob man die kleine Feder auch tauscht, ist eine Gewissensfrage. Es heißt, sie hat das ewige Leben. Und weiter geht's mit den Schaltgabeln, von denen ihr ja schon gesehen habt, dass ich eine erneuert habe und zwei behalte. Dann hier noch die Sicherungsringe und Wellendichtringe der schon angesprochene Kolbenbolzen, 
mit Lager, eine Feder, die erst später eingebaut wird, die, dann die Führungsstange für die Schaltgabeln und diverse Schrauben. Die vordere Passhülse brauche ich auf jeden Fall für den nächsten Montageschritt. Den inneren Kupplungsmitnehmer mit Scheiben und einen zweiten Bolzen brauche ich dagegen nicht sofort. Und da kommt sie endlich, die rechte Motorenhälfte mit Lager, ja, Getrieblager 1 und 2. Und eine Sache, auf die man gucken kann bei der rechten Motorenhälfte, sind diese Blindstopfen. Das ist der Klassiker, dass da später der Motor rausölt. Und auch das ist jetzt so ein Thema hier, die sehen echt gut aus und ich weiß nicht, ob der Motor vorher geölt hat. Nehme ich diese Blindstopfen also raus und klopfe neue rein oder lasse ich sie drin? Ich werde eine Dichtigkeitsprüfung machen und dann eine Entscheidung treffen. Hier noch ein Gimmick. Ein Dichtring ist an dieser Stelle. Warum denn das? Schaut man sich die linke Dichtfläche an, sind da drei Schrauben, die man mit Dichtmasse abdichten kann. Schaut man sich die rechte Gehäusehälfte an, sind da nur zwei Schrauben mit Dichtflächen. Ihr seht, die mittlere Schraube hat keine Dichtfläche zur Mitte hin. Deshalb muss da ein Dichtring rein. Und jetzt räume ich hier mal mit einem Mythos auf, was die Gehäuseschrauben angeht. Es gibt genau zwei Gehäuseschraubenlängen, die kurze und die lange. Und die kurzen gehören vorne um, das, um die Kurbelwelle rein und die langen gehören hinten ums Getriebe rein. Da gibt es keine dritte Länge, die man jetzt unbedingt genau lokalisieren müsste. Es gibt nur diese zwei. Und wenn man sich darüber im Unklaren ist, dann macht man einfach diesen Test hier. Man steckt sie alle mal in die rechte Gehäusehälfte rein und schaut, dass sie auf der anderen Seite gleich viel rausschauen. So einfach ist das. Jetzt spreche ich noch ein paar kleine Arbeiten an am Gehäuse, nämlich zum Beispiel das Gewinde reinigen, wovon ich ein großer Fan bin, und das Mysterium der blau angelaufenen Schaltklaue. Seht ihr das Ölleitblech? Es weist ungefähr nach Norden. Nach dem Ausbau bemerkte ich, dass es einen regelrechten Knick hatte. Das muss dem MZ-Mechaniker beim Zusammenbau im Werk passiert sein. Und die Folge dessen war, dass diese Schaltgabel zu wenig mit Öl gekühlt wurde und schön heiß lief. Bravo! Ich habe das Ölleitblech also gerade gebogen und hoffe nun, dass genügend Öl an alle Stellen des Getriebes geleitet wird. Ihr könnt das bei euch auch kontrollieren, denn durch eine Öffnung im Gehäuse kann man seitlich reingucken und sehen, ob diese Lasche auf der Nase aufliegt oder darüber schwebt. Eine weitere Fleißaufgabe am Gehäuse ist es, das Spiel der Schaltwalze zu reduzieren. Hier seht ihr bereits eine Ausgleichsscheibe, die ich aufgesteckt habe und damit habe ich das Spiel immerhin auf knapp ein Zehntel reduziert. Vorher müssen es wohl drei gewesen sein. Besser als nichts, weitere Ausgleichsscheiben habe ich nicht. So, ein allerletztes Thema und dann ist aber auch wirklich Schluss. Kolben und Zylinder, das ist doch das Thema, was euch wirklich interessiert, oder? Das hier ist der frisch geholte Zylinder, den ich für diesen Motor bearbeiten lassen habe. Was heißt bearbeiten lassen? Wenn ein Zylindergarnitur verschlissen ist, dann braucht man einen neuen Kolben. Man kann diesen neuen Kolben aber nicht einfach in den verschlissenen Zylinder einbauen, denn das hat keinen Wert, das passt nicht zusammen. Der Zylinder ist nämlich fast genauso verschlissen wie der Kolben selbst. Was muss man also tun? Man kauft sich einen nächstgrößeren Kolben und lässt den Zylinder auf diesen Kolben aufarbeiten. Bei meinen bisherigen Motorbeholungen bin ich ganz gut damit gefahren, fertige Sets zu kaufen. Das waren dann oft ähm, Angebote wie ähm, überholt zu DDR-Zeiten Lagerware Originalqualität. Und ich muss sagen, damit bin ich bis jetzt nie schlecht gefahren. Diese Zylinder laufen einwandfrei. Bei diesem Zylinder hier bin ich einen neuen Weg gegangen. 
Ich habe mir einen Zylinderschleifer in der Nähe gesucht, habe einen Kolben gekauft bei einem Händler, dem ich vertraue, der mir Qualität liefert und habe dann den Zylinder auf diesen Qualitätskolben einschleifen lassen. Was macht ein Qualitätskolben aus? Ich kann nichts über die verschiedenen Hersteller sagen, ob sie schlecht sind oder gut. Wichtig ist, dass einem der Hersteller eine Aussage macht, auf welches Maß der Zylinder geschliffen werden muss, wie viel Spiel er braucht. Und je besser der Kolben zum Zylinder passt, desto kleiner kann dieses Spiel sein. Die Originalangabe von MZ ist 500 Zyl. Und dieser Kolben hier, den ich beim namhaften mz teile hinter gekauft habe, der verspricht mir das gleiche Einbauspiel. Andere Kolben, die sich anders verhalten, nehmen ein größeres Einbauspiel, weil sie sich mehr ausdehnen. Das muss nicht heißen, dass sie schlecht sind. Man muss es nur wissen und dem Zylinderschleifer sagen. Und die Zylinderschleiferei ist eine Fachwerkstatt. Die fräst erst den Zylinder auf und hohnt ihn dann auf Maß aufs Hundertstel. Und ich muss sagen, so stramm wie dieser Kolben in den Zylinder sitzt, hat noch keine Garnitur gesessen, die ich mir als Set gekauft habe. Das bringt mich zu dem Schluss, dass die allermeisten Schleifer sich nicht trauen, an das zugelassene Maß zu gehen und das Risiko lieber minimieren. Ich kann sie nicht verdenken, denn sie wissen nicht, wer und wie dieser Zylinder eingefahren wird. Diesen Zylinder hier möchte ich wirklich langsam einfahren, denn das Spiel ist sehr straff. Damit bin ich am Ende mit meiner Montagesimulation. Viele Themen habe ich dabei eingeflochten und hoffe, dass ich euch damit inspirieren und informieren konnte. Das nächste Mal werde ich wieder mehr schrauben. Der innere Motorblock muss zusammengesetzt werden. Ich freue mich darauf, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald! Ja.